Okay, hello everyone. Good evening, welcome. Hi teacher. Bye, hello, hello. Hi teacher. Hello, Escobar. Hi teacher. Hello, Oscar, Ramirez, and Johnny, Lisette, and Trinidad. Welcome. Let's see. We'll begin here in a few seconds. Let me just look at something. Okay. Okay. Let's see. Okay. Hello, Johnny. Hello, teacher. Uh, all right. Let me see. I am modifying your grade. Okay. Okay. Because um, el que it has changed, right? You made some corrections, so I have to change it on the platform. Okay, so, so I have to correct it. Let me see. Okay, so your final grade. See on the on the final exam you got a hundred. So your final grade, su nota final, quedó en cien. Johnny. Okay, thank you. Okay, so ya se la. Se la estoy modificando en la en la plataforma principal, right? So, la que yo mando es la que cuenta, así es que <laughs> ahí ya se lo modifique. I modify, it, all right? Uh, so very good, very good job. Okay, you are finished with all the work. Ya puede imprimir el diploma y ya queda la nota eh, final. Okay, so you are finished with that, Johnny. Great. Okay. Y esto va para todos ustedes también. Si quieren mejorar su nota, recuerden la plataforma está abierta 24 horas. Right? You can always change it. Nomás les pido un favor. Si ya tienen una nota y nomás me dicen, teacher, fíjese que volví a intentarlo, right? Para yo usted yo saber de cambiarla, right? Aunque siempre voy a dar una, una revisión antes de mandar el informe final, pero sería bueno que estuviéramos más en contacto sobre eso, right? Si, si mejora la nota, nomás dígame, teacher, uh, ya eh, superé la nota un poquito más, y así yo, yo de, de un solo, ahí mismo se la modifico, ok? Let me see... Okay, class, we are going to continue. I'm going to wait till some more join, but for the meantime, right? Estoy viendo que, eh, estoy viendo en la otra pantalla aquí, que algunos ya, ya empezaron eh, lo que es la sección 4. En la mayoría, right? Hay algunos que todavía no han empezado. En... The first part of the, la primer parte de lo que es la sección 4 es del vocabulario que hemos visto. So, eso está simple. Eh, lo, lo de hoy sería el going to, right? 
and I'm going to explain that today. Eh, eso lo, exp lo explicaría hoy. El going to para hacer planes a futuro. For example, si se acuerdas ayer que le puse eso eh, en, la, en los ejemplos que tenían que hacer en the examples that you had to do on the speaking, right? Where are you going, right? I asked Johnny, right? Where are you going, Johnny? He told me, oh, I'm going to Guatemala, right? Going. Donde va a ir, right? Where or you are going, usted va a ir, usted va a ir a Guatemala, going to, hablando del futuro, okay? Si yo quiero ir ahorita, um, digamos, a uh, Huachapán, yeah, right? En, va a ser para el futuro porque todavía no, no ha pasado yo puedo decir I'm going to Aguachapán tomorrow I am going to voy a ir a Aguachapán mañana I am going to Aguachapán tomorrow I'm going to um, Panama next week right? voy a ir a Panamá las eh, terminando las clases el, el miércoles. I'm going to Panama. Okay? A futuro. I'm going to Panama. Now, eh, let me see. En plural, we are, we are going to Panama. Y si es third person, por ejemplo, le say Lisette. Lisette is going to Panama. Third person. Lisette is going to Mexico. Victoria is going to Belize. Johnny is going to Brazil. Y así sucesivamente. And going to. Going to. Or, podemos decir, I'm going to play soccer. Right? Voy a jugar, voy a jugar soccer. I'm going to watch a movie. Voy a mirar una película. Y si quiero decir, Johnny quiere mirar una película. O Johnny va a ver una película. Disculpen, Johnny va a ver una película. Is. No, ok. Pero quiero el nombre propio. Johnny. Johnny. Okay. No, no, continuo, continuo. No, no. Go ahead. Conrado. Johnny is watching TV. All right. Johnny is. No. Estamos utilizando el going to. Johnny is going to watch TV. Very good. Excellent. 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 Ahí está usando el presente continuo, Conrado. Okay. Ya está mirando televisión. No. No. Nos habla de going to, going to, going to. Ok. Dan is going to watch TV. Ok. Um, y si quiero decir que David va a comer pizza. Lisette. David is eating pizza. ¿Cómo? David. Is 18 mm -mm, mm -mm. No mm -hmm. estamos en presente continuo. Eh, let me see, Victoria. Yo le di como. David uh -huh. is going pizza. El David y el pizza. Mm. Cerca, Victoria, <laughs> cerca. Very close. Right? Le faltó una preposición. ¿Cuál sería? David go a hey, uh, David go to a hey, pizza. Okay, repeat it, Juan. Conrado. Da David go. No, no, desde ahí cometiste el error. ¿Qué le faltó a Conrado? Cerca, cerca, right? David go is. Ah. Uh, David is going to the eat pizza. No, David va a ir a la comer pizza. No, tampoco. Cerca. David is going to eat pizza. Vaya, very yeah. good. Repeat it, repeat it, Johnny. David is going to eat pizza. All right, very good. Going to. I'm going to Panama next week. 
Lisette is going to Mexico, dije yo, right? Victoria is going to Belize, going to, right? Going to, ahora, si, si yo quiero decir David y, let me see, David and Misael, right? Eh, que están los dos ahí, right? David and Misael, si alguien quiere decir David y Misael, all right? Pero vamos a ver, David y Misael. Um, van a cocinar. ¿Qué? ¿Qué van a cocinar? ¿Qué? Dime algo que cocine ahí, David. A mí un ¿qué? pollo frito. ¿Qué, ¿Qué vas a cocinar? ¿Espagueti? Tell me. Sopita. Ok. Soup. All right. Sopa de gallina. Chicken soup. Yes. All right. Alguien que, let me see, Johnny ya participó. Um, y Efraín also. Can someone tell me, alguien me diga que David en, y Misael van a cocinar sopa de gallina. Yo. Ok. Victoria. David and Misael are going to cook chicken soup. Very good. That is correct. David and Misael are going to cook chicken soup. Very good. Now, um, is you steva cocinar? Sopa lice de gallina. Ok, let me see. Desactive ahí el micrófono para escucharla. Ay, voy. Mm, nunca podemos utilizar going con un subject, right? Tiene que venir algo en medio. ¿Cuál sería? I am. Ah, vaya. Very good, dice. Ahora continuemos. I, I am good. No. Yo, teacher. Ok, ayude a decir ahí, Juan. Vamos a ver. Eh, sería. I am going to cooking so. Eh, so. No. No. Ok, alguien le ayuda a decir aquí o, o a Juan también. I'm going. Ok, Adela. I'm going. okay. Uh, Escobar. Ajá, dale. Uh, Oh, yeah, Por Dios. Dios. Sí, me asustó. Yo pensé que ya iba a ir. Sí, ir. Okay. 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 Right. Quizás lo quiere decir bien, pero no le escucho bien la, la palabra. Maybe, ok. I am ah, going okay. to cook chicken soup. Oh, I see. Yes, very good. Now, remember, if you use a contraction, si usan contraction, que se, que se oiga. I'm going to cook chicken soup. Very good, Trinidad. That is correct. Without the contraction, is fine. That is great. Now, Lisette, Conrado, ¿cuál fue el error ahí? Going to, tienen que involucrarlo. Y después, el verbo no es con ing. For future purposes. I'm going to cooking, no. No existe ese término. Going to, el verbo que sigue, si van a poner un verbo, es in present simple. Sería el verbo tal como, como, como es. Exactamente. Very good. Ahora, 
dígamelo Juan y también dice I am going to cook so eh, ¿cómo se dice sopa de gallina? Chicken soup. Uh, I am I am going going to cook chicken soup. Very good. Lisette? I am going to cook chicken soup. Oh, very good, very good. I see. Very good. All right. Y si quiere ver televisión, I am going to watch television. All right. Or TV. I am going to drive a car. I am going to sing. Voy a cantar. I'm going to sing a song. Right. I'm going to speak at the conference. Okay, eso es lo que va a estar preparado para hoy. In negative and in question. Singular, third person, plural, all that for today. Les tengo varias actividades. But first, I'm going to take the attendance. And let me see. We are going to do the, uh, the speaking part. Remember what we were doing yesterday? Lo que estábamos haciendo ayer. So you can continue today. And if you finish, then you can do another one. Pueden hacer otra. You can do another one. But first, déjame tomar la lista. Aquí ya estamos a finales. Do, 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 do. All right. Trinidad. Trinidad. Okay. Alejandro. Present. All right, thank you. Present. Okay, Trinidad. Ahí la pude ver. Okay, thank you. Eloisa. Okay, not here. Eh, Efraín. Present. All right, thank you. Gustavo. Okay, no answer. Johnny. Present. All right, thank you. Uh, Jonathan? Jonathan? Okay. Jorge? Argueta? Jorge? Okay. Jose David? Jose, uh, excuse me, Jose Daniel Argueta? Present teacher. All right. Let's see, Jose David Rivera? Present teacher. All right, thank you. Y Jose Santiago Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino. Okay, no está todavía en clase. Misael. Present teacher. All right. Mm, Oscar Coreas. Present teacher. All right, great. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Oscar, oh, hold on. Oscar Ramirez. Rosa Lisette. Present. Okay, thank you. Um, Vicky. Present teacher. Okay. Victoria. Present. Okay. And let me see, Jessica, finalmente. Jessica? Present. Okay, thank you. All right. Okay, ya hicimos la primera asistencia. Let's go to the topics. Now, let me see. Let me share screen. Okay. Ah, I wanted to share something with you. Okay, quería compartir algo con ustedes. Oh, no, no puedo enseñar esto. Let me see. Esas eran las notas. 
All right, let me see. This part right here. There is there is a part right here. Okay, lo pueden ver aquí es donde tengo las notas registradas. But este es el, el um, la parte donde está una una tarea en la eh, en la segunda sección. Remember, son cinco tareas, right? En la segunda, la que dice 17, eh, there is, en esta parte, en la número 4. Right? Aquí es el, utilizar el going to, lo que estamos viendo ahorita. Okay? Para aquellos que todavía no, no han mirado esta parte ni la anterior, right? que ya deberían haber hecho la anterior. Eh, this one esta la tienen que hacer hoy. Right? Como pueden ver, son one, two, three, four. Son cinco oraciones. Ok. Yo creo que no tenía que haber ninguna excusa para que nadie la haga. Cinco oraciones. De cinco palabras. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Algunos todavía no lo han empezado y entiendo. Ok. Pero espero que hoy, para viernes, ya lo tengan terminado. Right? Eh, ¿Por qué le estoy poniendo esto? Ay, sí, voy a apagar aquí un micrófono. ¿Quién será de, de Trinidad? Eh? Sí. All right. All right. A number four. En la número cuatro. Si tienen lápiz o cuaderno, por favor, tomen nota aquí. La número cuatro. Um, Vaya, las instrucciones dice utilizar el going to. Ok. Going to. Going to con el verbo. So, van a utilizar going to play. Ok. So, for example. Aquí dice he, his friend. He, his friend. He is going to phone his friend, right? Pero la cuatro, hay un pequeño error. Y dice you, y luego tiene el espacio, y luego tiene, ¿qué? A picnic next week. ¿Qué es una picnic? Como cuando uno sale a un, a un, um, you go to the park, va a un parque, Comen afuera. No es común aquí, pero en, en other parts of the world sí es común. La gente va al parque, lleva sus sándwiches, right? eh, está con familia. Right? Casi no se ve aquí. Eh, no sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho. But, yeah, in the park. Yes, in the right? All right, so es, algunas personas sí lo hacen, right? but it's not that common. Pero sí, sí es lo que es, es una reunión en un parque con su familia o con sus hijos, con su esposa o sus esposos. And then, esa es una picnic, picnic. Okay, number four. Dice, you are going to have a picnic. Pero en esta hay un error. Así es que yo les voy a dar la respuesta. La respuesta es, you are going to... Recuerden, se lo voy a hacer correctamente. You are going to have. Ay, esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué se la estoy dando? Porque yo he mirado que aquí hay un pequeño error. Entonces no le va a dejar entrar. ¿Ok? Aquellos que se comunicaron conmigo, ya saben a lo que me refiero. Hay, eh, hubo más de una persona que me dio ticho y no me entra y caballo entré y si sí, hay un pequeño er error así es que yo se las estoy dando aquí esa es la respuesta you are going to have recuerden mayúscula la primera la primera letra right? las demás no nomás es para la cuatro esta es nomás para number four ok so ya tienen la respuesta for four right?
Eso sería. Ok. Esto sería para la actividad number, la segunda de, de, de uh, este, de este, uh, este, uh, esta unit, this unit. ¿Y qué unit, qué unit es? Unit 4. Ok. Unit 4. Section 4. La sección 4 de la unidad 4. Right. Bueno, prácticamente es la cuarta sección, la unidad 4. Right. La sección unidad es lo mismo. So it's not the first one, no es la de ayer, it's, it's, it's this one, number 17. Okay, number 17. Now remember, remember, yes, para, para aquellos, yes. So, intento poner en la homework number 17, eh, lo que está enseñando, y mm -hmm. no me agarra ninguna, ni la número uno, y la cuatro tampoco de you are, You're going to have. Me sale como error, no sé por qué. Te acabo de, acabo de dar la respuesta, correcta. Sí, sí, yo sé. Ajá. Y lo puse exactamente así, pero me sale a mi error. A ver, mándame captura. Okay. Quizás agregar, teacher, que no es la oración completa la que vamos a, a ingresar ahí. No, no es. es. Lo que yo les acabo de poner es lo que van a poner en la número 4. Para las demás es nomás el espacio, lo que va aquí. Going to y el verbo para las demás. Las demás no van a poner he, a poner la oración de nuevo. No, no. La 1, la 2, la 3 y la 5 nomás lo que va en el espacio. Jane. ¿Cómo decir? Pueden poner Henry, right? Como un ejemplo, I'm going to give an example. Let me see. Voy a usarme yo. Ok, Efraín, ¿me la puedes mandar, por favor? Yo, al Yeah, uh, right now. Ok. Bye. I'm giving you an example. Henry, ¿cómo sería la, la, la oración aquí? ¿Qué pondríamos para hacerlo going to? Utilizando el verbo. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Is going to watch. Ok, is going to watch. Ahora, si te hacemos toda la oración, Henry is going to watch a movie. Remember, si ustedes no ponen el verb, el, el verb que va pertinente con el subject, lo van a sacar más. Y si yo quiero decir, nosotros vamos, uh, vamos a ver una película. We... ¿Cómo sería? We are. We are. We are qué? Going to. Uh -huh. Watch. Very good. Bye. Porque vamos a utilizar el to con el what, con el verbo. Así están todas aquí. To have, to watch, to play, to go. Excepto la cuatro. La cuatro tiene que poner... Eh, el, el subject, pero con las demás no, nomás lo que lo que hace falta en el espacio aquí ok I just wanted to clarify that quería clarificar eso ok All right. ah, let me go back let me see ok para para aquellos alumnos o alumnas que piensan que este 
este módulo, ya porque aquí dice 17, 18, 19 y 20, que van a ir a base a eso. Remember, recuerden esto. Cuando ustedes iniciaron estos cursos, se les dio una, una inducción, right? Y se les dijo eh, de la parte administrativa de que la plataforma está abierta 24 horas. Entonces, claro, los temas los voy a tocar aquí en clase. Y es, recuerden también que ustedes tienen el manual. Entonces yo me baseo al, yo me, yo me, yo eh, doy mis puntos basándome al manual. Por lo cual ustedes también tienen el manual. Pero si en algún momento ustedes tienen una duda, siempre se pueden comunicar conmigo. Y no quiero que tengan ese pensamiento para el siguiente módulo, esto que conmigo o con alguien más. No lleven ese pensamiento de que voy a esperar hasta que, hasta que llegue la clase, hasta que llegue la clase. Porque eso no es así, esta forma de... De, de enseñanza. Sí, está bien, ¿ok? Pero cuando llegue el momento, como decir el miércoles, el miércoles sería el último día de clase, ¿verdad? Cuando lleguemos a este día, ustedes ya no van a poder tener tiempo de esperar hasta que terminemos la clase. Eh, me, eh, no, espero me, me entiendan, ¿ok? Cuando lleguemos al miércoles, ustedes ya tienen que haber terminado todo, porque el miércoles hacemos la evaluación directamente a INSAFOR. La encuesta, quiero decir, la encuesta directamente a INSAFOR. Y usted ya tiene que haber terminado todo. Entonces, si usted dice, voy a esperarme hasta, el, hasta que lleguemos a la, al día 20, pues el día 20 se termina todo. ¿verdad? Y no quiero que nadie que se quede atrás. ¿Okay? Se lo digo porque ya han quedado varios por estar ateniéndose a hacer todo al último día. El último día hacemos la encuesta. La hacemos con administración. Ellos van a entrar a la clase y van a hacer la, la van a observar cómo ustedes finalizan eh, este módulo con esta encuesta. Y ahí no vamos a estar, teacher, fíjese que aquí en la número ya lo tienen que haber terminado. ¿Ok? Recuérdenlo. Y esto va para aquellos que se, se esperan hasta el último momento. Imagínense que el último día usted no puede entrar a clase por algún teacher, momento. Teacher, I, I send you the picture. Ok, thank you. And, y usted se le va el inter o cualquier cosa. ¿Va a poder terminar ahí en ese momento? No. Right? Y yo ya, I'm finished. Yo ahí termino. I'm done. I'm finished. Ok. Ya no, sé, yo no haríamos otra clase. All right. So, ya todo el papeleo se manda. Y si usted eh, se queda, como dice, el que se queda por último, ¿cómo es? El que, ¿cuál es el dicho? ¿Alguien lo sabe? Oscar. El que se ver, ¿cómo es? El que se duerme, ¿cómo es? <risa> Camarón que se duerme se le lleva la corriente. Ah, right, 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 right. No sea usted de, de esas personas que queda hasta el final y después haga un paro en su proceso para el siguiente módulo, por lo cual recuerden que para hacer todo se hace anticipado. Las pecas de ustedes no se hacen al último día de clase, se anticipan. ¿Okay? Se anticipan. Lo único que queda al final es que yo mandaría el reporte final. Mandando yo el reporte final, se finaliza el último proceso. Y va, en, va encajado o va enlazado con la encuesta que usted va a hacer el miércoles. Esa encuesta directamente a Isafor. ¿Ok? Y la vamos a hacer juntos. ¿Ok? No, y no pueden haber errores porque no la pueden realizar otra vez. Right? So remember that. Para aquellos que ya completaron o ya van avanzado, eso es lo que se les espera. Así que están haciendo lo correcto. Right? La responsabilidad. Right? Esto se lo vengo diciendo desde hoy porque hoy es viernes y espero que para este fin de semana ya tengan 
Espero que todos ya terminen. All right? Ya terminen para el lunes. All right? Ya tengo varios de ustedes que ya terminaron. Ya terminaron. Incluso ya pueden imprimir, pueden imprimir su diploma. Right? Entonces, nomás quería eh, compartir esto con ustedes. Eh, eh, sería un grave error de que alguien se quede atrás por no por, por dejar todo al último día. Right? No más eso quería compartir con ustedes sobre esto. Right? Y aquellos que ya terminaron ya el, el todo, que ya tienen todo completo. Y bueno, aquí veo que ya algunos y varios ya terminaron todo, toditito. So congratulations, right? Congratulations for that. All right, let me see. Let's continue. Let's go with the class. All right, class. Now, we are going, I want you to do the part two of what we were doing yesterday, the travel plan. So I want you to start thinking about where you're going to, what country, what hotel, and the, the services that you plan to have. And let me look at this real quick. Uh, Okay. All right. Okay, eso significa que para eh Ifraín, lo puedes hacer de la otra forma without the subject? Okay. Lo puedes hacer sin el subject? Okay. Sin el you? Okay. Okay. All right, let me see. Okay, what is the topic for today? Um Trinidad. What is today's topic? Travel plans, part two, how to use be going to. Very good, be going to, all right, be going to. Now, what is today's date? Uh, Friday, June 27th, 2021. Okay, August 27th, 2021. Thank you. And today is class number 17. Efraim. It's in capital letter. Okay. You do not use capital letters with the verb to be. Minuscula, R. Okay, ahorita reviso. Pero que intente de varias formas, teacher. R con minúscula, la A. Minúscula, yes. Right. Y estoy viendo para así hacer un informe. Uh, no, teacher, no. Tampoco. Se lo enviaré okay. otra vez. Ok, let me see. Déjeme preguntarle a um, Johnny. En la 4, Efraín, es you, con la Y mayúscula, you are going to have, no más. Yeah. Pero le sale mal a él. Yeah, le me sale mal a mí. A mí ya me dejó pasar. All right, teacher, teacher, a veces puede ser los espacios. Yeah, o, también, o también el punto. O también el punto, el punto final. Let me see. Tiene que... Johnny, cuando usted puso en la cuatro, you are going to have, eh, lo puso todo así, you are going to, ¿le salió correcta? Ok. Eh, eh, yesterday, It's bad, but with, con lo que usted dijo, mm -hmm. with what you it's said. correct. Okay, so you had it correct, right? Yes, you are going to have. Okay, so I don't know, uh, Efraín, maybe it's just. Sí, porque desde la semana pasada yo quería hacer eso, porque solo eso me falta, y en la evaluación que aparece eso también. Okay. En, entonces, so, no sé por qué cuando lo hago, ya lo intenté de todas formas, hasta con puntos, sin puntos, los espacios y todo eso, 
y siempre me sale error, entonces no sé por qué. Ok, let me ask you this, ¿has hecho las demás? Eh, no, porque, bueno, sí lo he intentado, pero también me sale en error. ¿Todas? Sí, no sé por qué. Eh, con, en las número dos, we are going to play a new computer game. Queda yeah, también. Entonces la eliminé, la intenté con punto, espacio, porque... No, 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 no lleva punto. No, Ninguno Efraín, lleva punto. a mí también no, no. me pasó lo mismo. Lo que sucede es que no tienes que poner toda la oración. No, no, sí, yo sé, ya probé poniendo la oración todo, como les digo, poniendo punto, porque a veces, anteriormente, si uno no ponía punto, no lo no agarraba. Entonces lo he probado con punto, espacio, de todas formas, y siempre en todas me sale error. Okay, this is what I want you to do, uh, uh, Efraín. I want you to reset. Uh, can you reset everything? Like, actualizarlo? Go to actualizar. In the corner, just play it again. And let me know what happens. If not, I'm going to have to, uh, tendría que hacer un pequeño reporte administrativo. Okay, intentaré en okay. este momento. All right, no problem. Thank you. All right, let me see. Eh, a nadie más, a nadie más aquí que no le acepte la forma que yo le dije en la 4. Let me know, okay? Ahí me dicen. Let me know. All right, let me see. Okay, now, I want you to get in groups and I want you to finish the activity from yesterday so we can continue. We can continue. Let me see. Now, they are not out here. Let me see. Pero es que algunos están ausentes. Let me see. Okay, so what I'm going to do is I'm just going to create just different rooms, breakout rooms, and just express yourself. I'm going to do six, oh, five groups. Five groups. Y entren, por favor, and continue with what you were doing yesterday, you know, going to a place, what hotel, todo lo que hicieron ayer. Continue with that. Okay? One, two. Teacher. Yes? Yo, uh, aún no llego a clase. Eh, ah, perdón, a casa, vos todavía voy en carretera. Okay. Entonces, nomás escuche a los demás. Ahí, Jorge, un Okay. Thank you. All right. One, two. All right, one, two, three. Continue with the activity from yesterday. Hello, Efraín.
Hello, teacher. Hi, welcome. Hello, teacher. Hi, good evening. Fíjese que, bueno, le comento en breve. Estaba terminando mi parcial en clase de inglés en la universidad. Ok. Este es mi último parcial en este caso. Y este, acabo de desocuparme. Ok. Ok, Gustavo, I'm happy that, that you're, uh, you're studying at the university. Sí, estoy en la universidad ya este, terminando los, las primeras evaluaciones. De, ok, de, ya de, understand. Pero ya, um, este, el, ¿qué, miércoles o jueves? Um, sí, el miércoles, el, miércoles, sí. el miércoles te llamaron, ¿verdad? Sí, ahí tuve una llamada con, um, sí, para, para, con, con Fabiola. Con Fabiola, sí. Sí, aquí Entonces puedo, me, aquí me puedo ver, el, aquí puedo ver el, el reporte generado, sí. Ok. Y sí, le... Veo aquí que está, dijiste algo de parciales y que sobre la universidad, ¿eh? pero que ya fue el último. Fue esto, sí. Esto último. Yo, es toda la semana ¿verdad? prácticamente. Sí, yeah. pero ya este, el día de ayer estuve un poco más de conexión porque solo era resolución del parcial. Okay, Entonces right. ya ahora era el último de, de la asignatura. Pero ya estamos aquí, teacher. All right, well, I'm glad, I'm glad and I'm happy that, uh, that you are going to the university. Right? Me da mucho gusto escuchar eso. Right? Y aquí puedo verlo también en, en pequeño... Uh, Reporte, este, ya, yeah. aquí también. Qué, ¿Qué están haciendo ahorita? Pichacos? Lo que, la continuación de ayer. Continuación de... The second part, ¿Qué? basically, some didn't finish, algunos no terminaron. The, ah, sí. The travel plan, remember? Sí. The travel plan. Sí, And um, I was also telling them that... Era como la lista que habíamos hecho. Yeah. And I was also, le estaba también hablando sobre uh, la plataforma, right, in this one, el going, ah, okay. que es lo que vamos a ver. Estas son las de ayer, right, estoy viendo que aún no, no, has, eh, no las he hecho. Yeah. Pero mira, mira como, nomás te voy a dar un vistazo, mira. Okay. Una de las dos tienes que escoger, right, fácil. In the primer part, select one of the two, right? The next part, utilizar el going to. El go, eso lo vamos a ver ahorita. Y okay. para la número cuarto, tenés un lápiz ahí, un cuaderno. Sí, aquí tengo. Okay, aquí tengo la la número pregunta. cuarto, el número cuatro había como un pequeño error. Ahí, pero esta sería la respuesta. You are going to have. Ok, para la número 4 así sería esto, mayúscula aquí y todo esto, you're going to have, y es todo, ni punto hay que poner, no hay que poner punto ni nada de eso, ok, okay. nomás para la 4, this is only for number 4, sí, de la um, homework, number 17, 17, 17, yes. 17. Okay. Right. so that is it, now, eh, let me see. Yeah, homework 18. Nomás selecciona. Son cinco palabritas, son verbos. Uno en cada uno va a ir. Oh, okay. Clean, help, call, close, give. Ustedes seleccionan un verbo. ¿Verdad? Mm, correcto. Y para que haya, se haga la, la oración imperativa. Hay como un... Uh, Una oración completa, right? Well, not complete, but okay. imperative, imperative, imperativa. Utiliza nomás una de estos verbos, limpiar. Una de, estos, ya, correcto. Una de estas va a ir en, en, en cada, cada uno. Yeah. And then the number 19, selecciona mm -hmm. get or go, get or go. Okay. Son nomás, ahí esas nomás son cuatro, cinco. Y luego, number 20, una de las dos, business or personal? Business or personal? Business or personal. Y es todo. Okay. 
Y ya después el, el abonado del parcial, el, ¿cómo se llama? El parcial. El midterm. El final, el final. Ah, el final. Remember que todo tiene que estar terminado para el martes. Right? Ok. No, ahora voy a comenzar a... Porque el miércoles hacer... finalizamos y hacemos la encuesta. Bueno, tú ya estás conmigo en la encuesta. Y sí. ahí prácticamente la encuesta ya tiene que terminar todo para que se, se mande todo de un solo. Ok. Ah, ok. De acuerdo, teacher. Sí, ahora este, nomás acabe la clase, voy a avanzar en esas actividades. El fin de semana. Para poder atrasarme, sí. Ya para el fin de semana, you should be able to finish. Yo, yo quisiera que todos terminaran para este fin de semana y así ya nomás tocar los temas y practicar. That's it. Y así sin estar parando, pausando. Y así... Okay. Puedo mandar ya, ya todo de un solo, de todos ustedes, para que sigan a empezar el, el siguiente módulo, que sería Intermediate. Ok, well, I'm glad that you're here. And let me see, I'm going to... Voy a entrar a los otros breakout rooms, a ver si ya terminaron para regresar, ok, Gustavo? I'm ok, lo espero, teacher. Ok, thank you. Gracias. Uh, Ajá. Entonces a Colombia. Colombia, what? Okay. <laughs> ya terminamos. Uh, you finished? Okay, great. Yes. All right. Yes, teacher. Awesome. All right, awesome, awesome, awesome. Okay, welcome back, everyone. And well, I gave you plenty of time, right? Suficiente tiempo to to continue and just let it all out, right? Let it all out. Let it all imagine. All of you imagine different places, and then communicate and get to talk with your classmates. Get to talk with your classmates. Okay. Um. Now I'm going to do the second attendance. Let me see. Trinidad. Present. Okay, thank you. Alejandro. Alejandro. Okay. Correcto. Okay. Eloisa. Okay, not here. Efraín. Okay, I see you right there. Um, Gustavo? Present, teacher. All right, thank you. Johnny? Present. All right, thank you. Jonathan? Present, teacher. All right. Jorge? Present, teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta? Present, teacher. Okay, great. Jose David Rivera. Present teacher. All right, great. Jose Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Conrado. Present. Okay, thank you. Misael. Present teacher. Okay. Oscar Coreas. Present teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. All right. Um, Rosa Lisette. Present teacher. Okay, great. Vicky? Vicky? All right. Victoria? Present. All right. And Jessica, finally. Present. Great, great. Okay, let me see. Mm -hmm, mm -hmm. 
Julio, Julio no está, ¿verdad? No. A ver. Let's continue. Okay, now, I want you to focus on your module. Okay. We are going to talk about the topics that are in your module. I, el tema basically is going to, going to. On page, um, page 41, page 41, página 41, page 41 of your manual. Okay. Um, what we're going to do is we're going to read the conversation. Okay. And I want, I'm going to select, voy a seleccionar a, okay, Lisette, ya que tiene el micrófono. Go ahead, begin, please. Okay. Mm -hmm. Hello, thank you for calling the Colgan. The Star Hotel, it, it is G, who can, who can help you? How can I help you? How can I help you? Who can help you? Very good. Thank you, Lisette. Thank you. All right. Um, Jessica. Hello. I need to make a reservation. Okay. Very good. I need to make a reservation, right? Okay, Veron, uh, Victoria. Um, sure. May I have your name, please? Okay, sure. 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 Very good. Sure. Yeah. Excellent. Okay, sure. May I have your name, please? Okay, continue, please. Um, Juan Conrado. Okay, okay, don't worry. Johnny, can you continue, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Okay, thank you. Thank you. All right, uh, David Rivera, can you continue, please? Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? Very good, excellent. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Okay, Misael. I'm going to arrive on Friday. Uh, mm -hmm. uh, 14th. 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 Very good. All right. I'm going to arrive on Friday 14th. Viernes 14, right? Friday 14th. Continue, please. Uh, Jose Argueta. Okay, teacher. How long are you going to stay with you? With Mr. us, us. With us, Mr. Gomez. Okay, thank you. Okay, Trinidad. I'm going to stay until Monday. All right, very good. And let me see, Correas. Okay. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Okay. Let me see. Thank you. And let me see, Jonathan. A single room, please. Okay, a single room, please. Very good. If you notice here, if you notice, si pueden notar, if you notice, we're using going to, going to, going to and then we're using verbs you can see the verbs are in present simple or base form regular verbs right going to going to stay going to arrive going to arrive right? arrive significa llegar right when are you going to arrive cuando vas a llegar using when um how long? ¿Se acuerda que yo le hice esa pregunta ayer? How long are you going to stay in 
Mexico or Guatemala or those types of questions. How are you, how long are you going, cuánto tiempo te vas a quedar with us, us, con nosotros, us. Mr. Gomez, me voy a quedar hasta, hasta qué día? Until Monday. Monday. And then there's a question. Hay preguntas también. Are you going to make the reservation for a single or double room? Hacer las reservaciones para, un, para una habitación o doble, doble habitación. And he says, a single room, please. So he's talking to the representative of the hotel, right? The desk, the reservation uh, receptionist or secretary or a call center, either option. But he's making a reservation. Está haciendo una reservación at the Golden Star Hotel. Okay, let me see. Let's look at the... Let me see. No pueden ver la parte de abajo, ¿verdad? De aquí, de la... No, teacher. Oh, all right, let me... No, teacher. All right, let me see more. Okay. Okay, ahora? Now, you can see it? The whole thing? Yes. All right, great. Now, let me see. Okay, look at the look at the information right here. It says, "Can you read the instructions, please, Johnny?" Fill the form with information for the conversation. Compare your answers with a partner. Okay, very good. We're going to do this part. Okay. The agent, who is the agent? ¿Quién es la gente? Is it Henry? Is it Gerardo? Is it Jen? Is it Johnny? Jen. Jen, okay, very good. Jen. Jen. Who is the guest? Jessica? Okay, I cannot hear you. All right, let me see. Who is the guest? Um, Trinidad. Who is the guest? Who will be the guest? Gerardo. Hmm? What was it? Hello? Gerardo. All right, very good. That Gerardo is the guest, right? Thank you, thank you. All right, now check in. When? Entrada. Yes, but when? What is the answer? Friday 14th. Very good, very good. Friday 14th. Check out. Monday. Very good, Monday. Excellent, Monday, right? Check out Monday, right? No tenemos una fecha exacta, no más lunes. So Friday, so he's going to stay, going to arrive Friday, then Saturday, Sunday, Monday he leaves, right? Is he getting a single room or a double room? Double room. Hmm. Single room. Single. Single. Single room. Single room. Single room. Aquí está. Single room, please. Single room, por favor, dice aquí. Single room, right here. Okay. Ahí está la respuesta. Right. Right here. Single room, please. Okay. Now, there are three ways. Tres formas de hacer una, una reservation. This is just speaking, okay? There are three forms. I would like to make a reservation. I need to make a reservation. I want to make a reservation. Right. Yo quiero hacer una reservación. Yo necesito hacer. Me gustaría hacer una reservación. All right. I would like, I need, I want to make a reservation. So those are the three ways for you to make a reservation in case you call 
in case you call someone and they're like, hello, thank you for calling Five Star Hotel. How may I help you? And then you say, I would like to make a reservation or I need to or I want. I itemize this, whichever one you want to use. That's easy, right? Fácil. Next one. Here, Teacher. we're going to... Yes. Excuse me. Yes. Uh, can I say, I like to make no. a reservation? Like is querer como de amar. No. Mm, okay. I like, así, I like. Yes. I like. Uh -huh. No. Aquí está diciendo, a mí me gusta. No. I like to eat pizza. For example, right? Me gusta comer pizza. No, you can't. I like. You can't, you can't use I like to make a reservation. Así nomás, I like? Mm, no. You can't. All right? Now, Johnny, you can yes. use like, pero tienes que poner el word en frente. Oh, right. okay. You cannot, tiene que usar el auxiliar. Yo quisiera, right? But, el like así nomás es en sí o no? The, uh, yes, yes uh, it will be a different structure incorrectly to make a reservation, mm -hmm. right? In that, in that all right? So you can use, I, I would like, yes, but I like, no. Okay. Okay, thank you. Let me see, let's continue. Um, Lisek, can you read, please? Affirmative. Mm -hmm. Look at uh, the words in both and complete the sentence. Sentences? Sentences below. Very good. Then you have um Jonathan affirmative sentences I'm going to arrive on Friday 14th okay continue I'm going to stay until Monday Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th very good we're using affirmative sentences Remember at the beginning of the class, a principio de la clase, yo le di un montón de ejemplos, right? I gave you a lot of examples of going to, going to, going to. And the verb que sigue después de going to is base form, infinity or present simple, whatever you want to call it, but it does not change to ing or past form. It stays base form. I'm going to arrive. I'm going to stay. Um, ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Jonathan, I'm going to. I'm going to cook in the weekend. Okay, very good. On the weekend. On the weekend. Very good. I'm going to cook on the weekend or this weekend. Pueden decir este fin de semana también. This weekend. Very good. Very good. Now, that is affirmative. As aquí es afirmativo. Going to, then the verb. Remember, you use the verb to be. I am. Mrs. Puente is. Is, right? Antes del going to. Next one. The question form. Johnny. Okay. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Very good. This is in questions, right? Aquí prácticamente estamos pidiendo sí o no. Yes or no question. Are you, uh, le voy a dar un ejemplo. Jonathan, are you going to work after class no i don't mm, no i don't mm. no, no. utilice el do en la oración 
No. Ok, entonces no lo puedo usar en la respuesta. All right. Are you, utilicé el verb to be. Are you going to stay, are you going to work after class? No. No, it's not. No. No, no, I'm not. Eso, very good. No, I'm not. Yes, the verb to be for you, for, para usted mismo. Yes, no, I'm not. Perfect, Jonathan. These are yes and no questions. Okay. Um, okay, he said are, are. Okay. Now, si yo digo, Jonathan ya respondió, right? So if I say the class, is Jonathan going to work after class? ¿Cuál sería la respuesta, Trinidad? No, he is not. Very good. Yes. Perfect. Perfect. No, he is not. Right? Very good. Those are yes or no questions. Now, let's go to negative. Negative. Gustavo. Negative sentence. B. Fuentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Very good. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday, 13th. Okay, arrive, arrive. Arrive. Very good. Aquí estamos utilizando lo negativo. Negative, negative. No se compliquen. Do not complicate yourself, okay? Remember, uh, All right. Can you see the... ¿Qué le puse la oración? Vean esta oración. Look at this sentence. Is this sentence affirmative, negative, or question? ¿Cuál de las tres sería? Affirmative. Affirmative, right? Yes, afirmativa, porque no, hay, no, hay pre, no es pregunta. Mr. Puente va a viajar... Va a volar a Cuba el 14, right? En el 14, right? Maybe the 14th of the month. El 14 de... Whatever month. Whatever month you want to have. But it's affirmative. Es afirmativa. To make it negative, para hacer la negativa, lo único que ponemos es el not antes de going to. Es todo. Para hacerlo negativo. That's it. Eh, ¿Lo puede leer, please? Can you read it, please, um, uh, Jorge? Sí, teacher. Um, Miss Puentes is not going to fly, fly to Cuba. Perdón. Fly. To fly to Cuba on the 13th. Very good, very good. Now, si yo quito el not, ya se hace afirmativa. That's simple. Si lo quito, puente, hoy sí va a ir a viajar y le pongo el not, no va a ir a viajar a Cuba. It's not going to Cuba. Ok. Ahora, para hacer la pregunta, esta oración, to make it interrogative, to make it a question, movemos el verb to be al frente, como lo hicimos en beginner one. At the beginning, is Miss Puentes, y obvio no puede ser en that, right? Is Miss Puentes going to fly to Cuba on the 14? Y cambiamos al final, ¿qué? Question mark. Okay? That's all we do. Esto sería, ¿qué? Question form or interrogative. Is Miss Puentes going to fly to Cuba ¿Viajaría mis, mis fuentes a Cuba el 14? Right? So this is question. Lo único que cambiamos es el verb to be. Y para hacerlo afirmativo, 
O vemos de nuevo el verb to be. Después del subject. Aquí. Is. Y luego. Quitamos aquí el is al principio. Miss Puentes is going to fly to Cuba on the 14. No, don't complicate yourself. No se compliquen. Okay. Now, it says information question, right? Remember the information questions? Cuando les decía information questions and are used to get more information. Para adquirir más uh, información. Let's read, please. Johnny. Okay. Um, no. Information questions. I can read it. Mm -hmm. Okay. Give me. How how long are you going to stay? Very good. How long are you going to stay? Utilizando el how. Por qué? Utilizamos el how, when, why. Se acuerda para pedir más información. Information questions. Continue, Johnny. When are you going to arrive? Very good. ¿Cuándo vas a llegar? Right? No está pidiendo sí o no. Está pidiendo algo específico. Right? What, for example, yo puedo decir el what. What hotel are you staying in, Johnny? Uh, Las Américas. All right, all right. Very good. Right? So estoy pidiendo algo específico. Here, are you going, uh, yes or no, como lo hizo Jonathan. No, I'm not. Yes, I am. Prácticamente ya vimos estas partes, right? This is a little review. Lo puedo ver como un repaso with the interrogative, affirmative, and negative. Now, look at this. Um, one, two, three, four, five, six. Sin leer tanto, prefiero la práctica. I prefer the practice. Okay? Look at that. Number one. It says, to Dallas, you going to when arrive are. Right? Tenemos un question, una information question con el when, ¿verdad? Vamos a empezar con when. Y que sigue después de eso, are you, right? Aquí está. When are you, porque es question, when are you going to arrive to Dallas? ¿Cuándo llegarías a Dallas? What about number two? Es algo larga, right? Esa es pregunta, la second one. ¿Hay algo ahí que nos diga que es pregunta? No. ¿O sí? ¿Alguien me puede no. decir? Okay, no, no, es afirmativo. Ok. Vamos a ver. ¿Están seguros? No hay un question mark en la primera tampoco y era, era question. Vamos a ver entonces, number two. Cuando la desarrolle me dicen si es question o no es question. Ah, yo, yo dije, ok, no es porque no vemos un, una, como, what is it, a, a WH word, right? Pero realmente nomás a eso nos vamos a basar. <laughs> Aquí lo voy a hacer que piense, right? I'm going to ask you to think about this one, okay? Cuando la si sí, es pregunta. Yes, it's a question. Ah, okay. Uh, can you tell me what the question is? Entonces, si... Are you going to make a reservation for the conference? Ah, uh, are you going to make a reservation for 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 the conference room? 
Okay. And then we add. Nosotros le vamos a agregar el question mark. Right? Very good. Remember, number one, no tenía un question mark aquí al final o algo, right? But we can determine that it was a question porque dice when. When. Que son parte de las WH words. But number two can still be a question. Siempre puede ser pregunta. ¿Por qué? Can you see up here? Pueden ver aquí arriba donde dice el R. Dice questions. Are you going to, right? Are you going, como dijo Jessica, are you going to make a reservation for the comp? That is correct. Okay, very good. So, to help y'all, para ayudarles un poquito, la única más, the only one that is going to be a question is number six. Okay? Para no, para no, no complicárselo mucho. Number six is la única más que sería question. Will be a question. The rest, you can do on your own. Vamos a ver. So number six is a question. I'll put a question mark there. So do number two, three, ya hicimos la dos, three, four, five, and six. I'm going to two, three, four, five, and six. You do not have to send it. No es necesario que me lo manden. Just do them. When you finish, let me know. Cuando terminen, let me know. Because y las actividades que siguen son las que, que vamos a detallar más. We're going to go into detail. Ok. So try to do this. Un mini rompecabezas aquí. Es más puzzle. Johnny, are you ready for pre-intermediate? Yes. Okay, great. Okay, pre-intermediate. It will be very easy for you. So, so. <laughs> no, I mean, very easy to go to the next uh, level, right? Because ya, since you finished, 
ya como terminó todo, ya el papeleo se hace más fácil. Ah, oh, yes. All right. So, ya nomás sería la, la encuesta y prácticamente ya está aprobado usted. All right. Let me see. For those that finished, para aquellos que ya terminaron las, todo en la plataforma, hoy actualizaré las notas por si, por cualquier cosa. Let me see. Okay, are you finished? Or a little bit more time? Who who is finished? Who has finished? ¿Quién ha terminado? Who has finished? I finished. Okay. Anyone else? I'm going to give about one more minute and then we're going to do it here in class. Voy a llamar a algunos de ustedes. I'm going to call on some of you to give me the answers. So I'm going to put three, four, five, and six. Okay, one is already done here. Okay, let's continue. Two, 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 two. Number three, let me see. Uh, two, 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 Ok, no hay respuesta. Um, eh, Coreas, number three, please. Ok, eh, I'm going to request for wake up call a 5 a.m. I'm going to request for, for. wake up. Mm, ok, you know, ok. Ah, perdón, as. I'm going to request a wake up call. Ah, okay. Four, five a.m. Okay, para, right? Four, five a.m. Very good. Excellent. That is correct. Four, five a.m. Very good. <clears throat> That is correct. Correct. Number four, Johnny. Uh, Mr. Turcios is going to check out tomorrow. Okay. Mm -hmm. Okay. Cerca. Can someone give Miss... me? Ah, very good. All right, very Miss good. Turcios. Yeah, okay. Estamos hablando de una mujer. Dice Mr. Nice, yes. <laughs> All right. It's like, yeah, okay. Le va a decir a ella, hello, Mr. Turcio. Ya le va a decir, what? Right? Yes, right. I, I will day okay. tomorrow. <laughs> <laughs> Mr. Mr. Turcio, repeat it. It's going. Mr. Turcio is going to check out tomorrow. All 
perfect. That is correct. Sturgeon is going to. Ven aquí. El is going to and then the verb, right? Verb. Going to request. Make. All right, the verb is in all base form. Okay, next one. Um, Number five, um, Jonathan. Maintenance. Okay, the maintenance. Ma okay. Team. Come on. Ah, uh, the maintenance team. Okay, main. The maintenance, maintenance team. team is okay. Going to is going to attend a conference on the October uh, 10th. It's going to attend a conference on the history October 10th. 10th. All right. Very good. That is correct. All right. El equipo de mantenimiento, right? The maintenance team is going to attend a conference on October 10th. That is correct. Number six, um, Jessica. Miss Diaz is going to need a non smoking a smoking room. Okay. Remember lo que le dije, la número seis, que iba a ser? Questions. Question, question, mm -hmm. right? I put it up here, le dije. Very good. Is uh, Mr. I, Diaz mm, going to no. meet Miss Diaz? Miss, Miss. All right, remember, no se equivoquen con Mr. Llaman dos. All right, llaman dos. Don't be careful because if you tell someone in English, say el hombre, usted le va a decir Miss. Y a la mujer le va a decir, Mr. Mm. Okay. So repeat it, Jessica. Is Miss Diaz going to need a non-smoking room? To need a non-smoking. Right? And then we put the question mark. That is correct. Very good. Is Miss Diaz going to need a non-smoking room? Right? And she said, she said non-smoking, right? And, uh, and uh, earlier. So very good. This is it. These are the correct answers. Son las respuestas. So you can practice. You have all affirmative or questions, right? Veo que ninguna fue negative. So we are going to practice some more. Vamos a practicar más. We are going to do some activities. All right, now. Remember, here I have a little activity for you. We're only going to do all the way to, voy a dejar algo para práctica más, el último día de clase. All right, uh, the last day, all we're going to do is practice y hacer la encuesta. Eso es lo que vamos a hacer el, el miércoles. Los temas los vamos a terminar para el martes. All right. So, a little bit more information. Can you read, please, um, Trinidad? When, when do we use it to talk about plans, things we intend to do in the future, example, Ben is going to buy a car next week. Very good. So we use going, be going to, right? Be going to. ¿Por qué le ponen be? Porque uno le pone el verb to be. Simple. You put the verb to be. No es que va a poner be going to, right? You're going to use, all right, the form of am is or are right i am going to she is going to we are going to 
Now, I want you to do, here we have some negatives, aquí negativos, right? We have some negative here. Now, I want you to do one, two, three, four, and five. Cinco, just five. Mm, no, just three, just three. Quiero que hagan tres for practice. Just three. One, two, and three. Luego vamos a, el miércoles vamos a hacer los demás. One, two, and three. We have the verb here. Aquí está el verbo. Here, affirmative. Here, negative. Negative. Esta sí me la van a mandar. One, two, and three. Remember, aquí está el example. Ben is going to buy a new car next week. Example. Ya hicieron una ustedes ahí en el modelo, en el module. So I want you to do it. You have um, five minutes. Five minutes max. <clears throat> eh, esta sí la voy a tomar en cuenta. So I'm going to make it. Activity. Hey, what I do with it? Let me. Mi libro de notas de este clase. Where is it? Okay, aquí está. Okay, this is going to be activity number two. Activity number two. Just three, just the three. <clears throat> Activity number two is going to class activity, class activity. Okay, I'm going to make it a little bit bigger. Just one, two, and three, okay? Mass one, two, and three. Okay, two minutes, two minutes. Okay, Jonathan. Jonathan? Hello, Jonathan? Yes, teacher. Perfect. Perfect. Very good. Correct. John, uh, Johnny? Yes. 
Correct. Perfect. Good job. No está difícil. It's not. All you have to do is follow the rules. Okay, Oscar Correas. Yes, teacher. Perfect, good job. Okay, thank you. Right. Okay, Argueta, Jose Argueta. Jose Argueta. Okay. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Remember, Argueta, estamos utilizando el going to. Okay. En ninguna pusiste el going to. En ninguna. Aquí está el ejemplo, aquí arriba, right? Ben is going to, lleva el verb to be y el going to, y luego el verbo, all right? En la primera, you try I y después dice going, pero ¿dónde está el verb to be? ¿Cuál es el verb to be de I? Um, Vaya, very good. Entonces sería I am, I, going to. I am going to buy a new computer. Number two. Children, plural de niños. The children are, are very good. Are not going to visit the grandpa. Okay. okay. Get, all right. Remember, we're using going to. Yes. And the verb to be. Be plus going to. Be plus going to. El verb to be plus going to. Y si es negativo, nomás le ponemos lo negativo. Not. That's it. All right. All right. I will check the rest. Voy a revisar los demás. We're doing this first. And now we're going to part two. Part two. Um, all right. Mm. Esta. Okay, on this one, I want you to do number eight, la numero ocho. I want you to do number eight, number eight. Number eight, no la number eight, only number eight. Do not send este, este. No, sí, mándemela, mándemela. Send it to me, just number eight. Just number <laughs> Let me see. Oscar Ramirez. 
Yes, teacher. Sí. Puedes revisar el, el, el texto, cómo escribiste esta palabra al final. Todo lo demás está bien. Everything else is perfect. Thanks, teacher. Uh, how to correct. All right. Now you see. Ya, ya ves por qué no me gusta el texto. All right. Yeah. All right. But you are correct. Yo sé la situación suya, pero ya pudo ver usted ahí. All right. No existe esa palabra. All right. But everything else is perfect, right? Todo lo demás está perfecto, Oscar. Está number eight. Okay. Let's continue. Um. Remember, eh, esto lo voy a tomar en cuenta. Ok, so, si no me lo manda, es opción suya, pero después no, no diga que, no dije que, que no lo tomaría en cuenta. Sí lo tomaré en cuenta esto. Así que si no mandan actividades, yo lo voy a notificar. Y aquellos que sí las manden, también lo notifico, que sí cumplen con las actividades de clase. Ya me si... Ya estamos a finalizar. Así que espero un poquito más. Más como día que ustedes lo mandaron. Let me see. Let me see. Yes, correct, Ramirez. <laughs> All right, great job, great job. Yes. Okay, class. This is going to be part of the activity two. Este era parte de la actividad número dos, que serían las tres y la número ocho. In question form. Okay. Now, let's do some practice. Ahora hagamos una práctica en clase. Okay. For those of you that didn't finish, ahí me la pueden mandar después. No hay ningún problema. Eh, me la pueden mandar a las doce, una, it don't matter. Okay. Hoy es Dice la la puede poner la anterior, por favor, para ponerla en una captura. ¿Cómo? La anterior, para tomar una captura. Ok, tómela, por favor, para continuar. Gracias. Gracias, teacher. Ok, no problem. ¿Alguien más que necesita la... La anterior, esta? ¿No? La quinta, sí, sí, perdón. Ok, tome la captura ahí, que era la 1, la 2 y la 3, la que me tenían que hacer. All right, one, two, and three. All right. Okay, one, two, three. Let's continue. We have here, remember, we are using going to. Estamos utilizando el going to. Ninguna oración tiene que estar hecha sin el going to. Lo voy a aclarar ahorita. Okay, let's go to English. Look at the pictures. Complete the sentences with be going to. Be, we are referring to the verb to be. Okay? So do not get confused like be, woo, woo, all right? Ya se lo dije, el verb to be. Going to. In affirmative or negative. And the verb in the box. The verb in the box. Aquí están. Verb in the box. Two, four, six, eight, ten. All right? There are nine here. Eight, nine. So there are nine. So let's look at this. Number one, let's look at number one. All right. What is, okay, we have here. What do you think? Number one has two pictures. I those pictures aquí, right? What is this? Let me put in my icon, the color. What is this? ¿Qué piensa que es? Negative. Okay, negative, right? Negative. And this? Affirmative. Affirmative, yes. Affirmative or negative. That's all. That's it. So we have negative and affirmative. So what is happening here? The children are not going to play video games. Okay are not going to, no one knows what video juego this, right? Huh? right? The children are not going to play, vamos a utilizar un verbo de aquí, bam, aquí está, play, video games, uh -huh. comma, they, they are going to play their bicycles. 
Okay, very good. They are going to play. Mm. Is right? Right, van a montar, yes. Van a montar, right. Right. Sorry, sorry, right. <laughs> okay, remember, son diez. Diez aquí. Cada verbo se va a utilizar. Right, right. Vamos, dice, they're not going to play video games. They are going to ride their bicycle, right? Van a montar sus bicicletas. Very good. So we have one finished. Number two. Mm. Lucy and Fred, are you are going to swimming? Okay. Dinner for day. Okay. Parents. ¿Qué significa swim? Nadar. Ah, nadar. Nadar, right? So, no puede ser, porque aquí no están no. nadando, right? All right? So, uh-huh. For the parents. Okay. Okay, very good. Repeat, ahora sí, Lise, dígalo. Lucy and Fred going to prepare tiny for day. Mm -hmm. Okay. Files, files, right? Remember, are verb Lucy, to be. Uh, uh -huh. Lucy and Frey are going to prepare dinner for day. They're quién? Uh, parents. Ah, very good. I see this said. Much better. Mucho mejor. Thank you. Great. <laughs> SOS, right? Now, number three. No, te, no sean tímidos, right? Porque uh, no van a aprender si no, no hablan, all right? Jamás, nunca, right? Se los aseguro. Si no, si no practican, es como que nomás están sentados, right? So, espero la participación. Mi teacher. Okay, Johnny, thank you. Anne is going to phone her best friend. Okay. Uh, uh, no, 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 in negative. Ah, okay. Y Anne is not going to phone her best friend. Excellent. Very good. Very good. You see, when you practice, you can make corrections, right? En la práctica se corrige. Good job, Johnny. Excellent. Number four. Number four. Coreas. Okay, Coreas. Go ahead. Mark and his father are not going to fish in the river next Sunday. River. River. The river. Okay. Very the good. River next Sunday. Excellent. Good job, Coreas. Yes. Not. Okay, está lo negative. Next one. Teacher, ese sería con el verbo fall. Pero, or no, es que no. Which are number five? Wow. Oh. No sé la pronunciación. Oh, Johnson's? O sea, yo quiero poner the Johnson's uh, are mm -hmm. uh, going to, uh, going to fly. Ah, ya ves. Fly to Paris on holiday. Ah, very good. You see, very good. Very good. It changes, right? Cambia ya cuando uno empieza a practicar, right? Good job, Jonathan. Yes. Next one. Okay. Aquí espero. Victoria, Trinidad, José, Daniel Argueta, por favor participen. Gustavo, Misael, Jorge. Lo voy a llamar por nombres para que quede aquí. Where is it fall? ¿Qué significa fall? Which one? No, fall. aquí fall. el verbo fall. ¿Qué significa? Which one, uh, Trinidad? ¿Cuál? Fall. 
Fly? No, fall dice ahí. El segundo, después oh, de ir. Fall, fall. Oh. Caerse, caerse, right? Ok. Oh, caer. Then, then is going to fall, fall mm -hmm. of the ladder. 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 Very good, very good. Tim is going to fall off the ladder. Fall. Caerse, right? Caer, va a caerse, right? Very good. Thank you, Trinidad. Next. Okay. Albert is going, not going to swim in the sea tomorrow. Okay, very good, very good. Albert is not going to swim in the sea tomorrow. Yes, that is correct. Perfect. Good job. Thank you for your participation. Juan Jose, teacher. Okay, yeah. thank you. My sister is going to take a photo of her friends. Photo, photo. No, photo on her on her friends. Of, friends. Of? On her friends. All right, much better. Of her friends, yes. All right, much better. <laughs> Next. Number nine. David. Hi. Okay, go ahead. Uh, <laughs> continue. Yes. Mm -hmm. Samuel is going to eat its sandwich, its bread. At. 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 At bread. Break. Very good. Very good. Samuel is going to eat his sandwich at break. At break. No, it's not no, negative. No, uh -huh. Ah, ah, right. Uh, Very good. You see the negative right here. And uh, sería uh -huh. Samuel is not mm -hmm. going. No, Samuel is not going to eat its sandwich at. Break. Very good. Oh, I see, right? Because you have an X right here. <laughs> like está la X, yes. right? Very good. Excellent. Excellent. Thank you all to being observative, right? Por observar bien, uh, Lise and Trinidad, for making that great observation. Yes, remember, if it's a negative, it's an X, it's negative. Okay, let me see. Um, no les iba a dejar tarea, pero debido a la tuve que casi rogar la participación de ustedes. Algunos, right? Yo sé que algunos no. Siempre participan, van a tener tarea y este va a ser tarea número tres de esta semana. Activity number three. Ok. You have, tienen hasta el domingo, Sunday at hasta las seis. 6 p.m. to send it, okay? So, aquí está. Uh, this will be, what I want you to do is, habíamos hecho del 1 al 3, ¿verdad? Y esto lo iba a hacer for, let me see, 1, 2, 3. I want you to finish 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and hasta la 3. Uh, you don't have to do this. Only to 13. Right? So van a ser 10. Y ahí siguieron 3. Los materiales de hacer del 4 hasta el 3. So tomen la captura. That will be your homework. Y me lo van a entregar a las 6. Hasta esa hora uh, aceptaría yo esta actividad. In class activity number three, okay? In class activity number three, toda hasta el tres, okay? If you have any questions, if you have any questions, you can send me a message, okay? I me mandan un mensaje, and please do this, and remember to do the platform. Eh, avancen en la plataforma, and be ready porque ya estamos cerrando el módulo. 
Ok, ya le tomaron captura, class. Lo voy a mandar al grupo. También, para que quede allí. So don't worry. I will send it to the group also. Eh, desde ahorita. Let me see. All right. Okay, there it is right there. <clears throat> Ahí que queda. Please do this activity and the platform homeworks, right? Y las tareas de la plataforma. Okay, great. Okay, ahí está, por si no le tomaron captura. Remember, all the way to 13, hasta la 13. All right, let me see. Final attendance. Los que me entregaron uh, la actividad que les dije, de, ¿se acuerdan que les dije que si me mandaban una actividad podían eliminar y se la voy a poner como un 10? A, aquellos que me mandaron esa actividad, si quieren, uh, aquí la pueden utilizar para esta, ¿ok? Y no la tienen que hacer. Si ya hicieron la actividad que había dejado, eh, que les di mi palabra. Aquellos que me la mandaron ya saben, ok lo que estoy refiriéndome. Let me see. Uh, Trinidad. Present. Thank you. Alejandro. Alejandro. Ok, no answer. Eloisa. Ok. Cero. Gerardo. Efraín. Ok, no answer. Gustavo. Present, present. Ok, thank you, Efraín. Gustavo. Present teacher. Ok, thank you. Um, Johnny. Present. Ok, thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge Argueta. Present. Ok, thank you. José Daniel Argueta. Ok, no problem. José David Rivera. Present teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Ok. Juan José Conrado. Present. Ok, thank you. Julio Merino, ok, no está cero. Sí, Misael Rivera. Present teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. All right. Rosa Lisset. Present teacher. Ok, thank you. Vicky. Ok, ¿cómo está? ¿Victoria? Present. Ok, thank you. Jessica. Present. Ok, thank you. All right, class. And please advance on the platform. Eh, voy a estar dando la observación para el lunes. Para aquellos que, que todavía no han avanzado o no han hecho uh, las tareas de la plataforma, eh, les voy a estar recordando. So remember that. Ok, if you have any questions, alguna pregunta, cualquier duda en la plataforma, por favor, mande mi mensaje, con gusto los atiendo, no hay ningún problema. Ok, class, I see you on Monday, have a great weekend, and the one that stays today is uh, Lisette, right?
Lisette se queda hoy por the extra minute, extra time. Okay, class, have a great weekend. I'll see you on Monday. El lunes, we will continue. All right, have a good night. Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Good night. Take care. Okay, let me see. Okay, Lisette. No, All right. So, do you have any questions? Alguna pregunta? Any practice that you would like to do? Estos son minutos para usted. So, you just tell me. Okay. 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 Sí, me ha gustado bastante. Yeah, eh, bastante. Yo, uh, I mean, it's an easy activity, right? Esta es la, esta es la unidad más fácil. Y, y estoy viendo que algunos no, no, they don't want to practice, they don't want to participate, right? Sí, y es la más fácil. Costando. Right? Es la más fácil, right? Y And para I'm like, mí ha sido la que menos me ha costado. <laughs> yeah, it's ¿Sí? easy, right? It's easy. The other one was more... La otra era más concepto y más análisis and everything, right? Mm -hmm. This is like, es más divertida esta actividad, right? Sí, cabal. Right. Let me see. Me gusta, o sea, me gusta porque participo cuando lo entiendo y, y me agrada. O sea, obviamente cuando me corrí también, estoy desesperando. Yeah, right? And when you participate, when you, cuando uno se esfuerza, uno, uno comete los errores y después se corrige, right? O yo right. lo corrijo, right? And it's like, that's how you work. Remember, ya no van a estar en principiante. Van a estar en pre-intermedio. Pre-intermedio, right? Pre-intermediate. And there's going to be a point. Va a llegar el punto que there won't be no Spanish. Okay? Spanish will be totally getting eliminated. In pre aquí en básico, principiante. Yeah, we can do a little bit of Spanish, right? But y poco a poco se va a ir eliminando eso. Right? And you will see it. You will see it. So... You have to practice, right? Algunos que nunca quieren decir nada en la clase, y ya van a preguntarme, así van, right? Y después que al final es like, right? Es como, I do, I try to help, right? Yo trato de ayudar, y soy, sí soy una persona disciplinada, right? I am a disciplined person, and very, la formación mía, pues ya saben, right? My education is from here and in the United States. Y allá, super más estricto. Right? So, it's not like, ah, que voy a llegar, no más me voy a sentar y voy a estar las dos horas. No, it doesn't work like that. It doesn't work like that. Right? But I... Porque agranda el tema con bastantes ejercicios, ejemplos, o sea, lo lo hace que nosotros lo podamos entender. Está con muñequitos, pues. Yeah, so, I mean, I put like things like this, right? So I put this, the, el, el módulo hasta ahí termina, eh, la página 41, hasta ahí nomás llega este tema, right? So it stops on page uh, 41, page on page 41, hasta ahí termina el tema, I mean, uh, 42, page 42, 41 and 42 son las únicas dos. Son las páginas por tema. Ajá, that's it, termina. But I try to do more, right? Try to do more. So, do you want to do a little bit of practice? ¿Quieres hacer algo de práctica? With the... Yes, fíjese que este, yo estaba intentando hacer la tarea 17, la que usted estaba explicando justamente. Ok. Es la que me falta y no, no logro hacerla. No, me da error en todas. ¿En todas? Sí, sí o sea, me da error en todas y siento que estoy haciendo el mismo ejercicio que estamos haciendo justamente ahorita. Sí, ahorita, por eso les puse Ajá. todo eso, porque están en paréntesis, está relacionado con el trabajo, por eso lo, lo dije, yo voy a poner esta, porque eh, it goes, va en esencia al, alineado a las preguntas. But, sí, y no sé por qué me da error. Ok, let me see um, number 17, right? Mm -hmm. Let me... Let me see. Mm -hmm. 
I'm going to share screen. Vamos a verlo ahorita. Can you see my screen? Yes. Okay, so this is where you are, right, Lisa? You are here? Usted está aquí? You are here? Okay. Yes. So what, when you do number one, he, he is going to call his friend. Okay, so ¿qué es lo que le hace falta aquí? Ya me dijo la oración, so ya está el he, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace he falta? Is, el he is, y luego? Going to. Going to. Go. Bye, hasta ahí nomás. Así. Uh, um, Porque es el espacio que hace falta. Um, ok. Ya es poniéndose eso ahí, ya la, la, la oración uh, estaría completa. Ah, uh, y yo la estaba poniendo toda. Por eso no, hay... All right. The only one que daba error era la cuatro que yo le di eso temprano, right? Number four. Ahí tiene que poner, you are going to have a picnic. Okay. Entonces solo pondría, is going to come. Yes. Yes. Ok. A ver, do it right now y dígame si, si todavía le sale el error o no. Remember el espacio, right? Minúscula todo. Remember that. Lower sí, case. Ahí. Ya está correcto. Ah, ok. So así sería la 2, 2, 3, 4. La 4, pues yo ya les dije cómo era, ¿verdad? Yo sí, ya les sí, dije. Ya, ah, ya, ya la ah, corregí. Ok. There mm -hmm. you go. ¿Ya ves? Yes, I see. All I right. See. <laughs> <laughs> All right. That's great. That's great. So all you need to do is put eh, en el espacio lo que hace falta es todo lo que hace falta para complementar la oración to make sí, the sentence ahí está, ahí está, mi error porque yo la okay o en sea, let me see the um, lo que sigue let me see and when you go to the next one number 18 mire la 18 eh, you're going to use one of these verbs a utilizar un verbo de estos son cinco y son cinco nomás uno de estos en cada espacio, aquí, oh. para complementar la, 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 la oración, yes. Right? Por ejemplo, number one, so, dice, sí. tus zapatos, limpiar, ayuda, llamar, sí. cerrar, o sí, right? sí. yeah, mm -hmm. So you do it like oh. that, All right? Just remember that eh, cuando iniciamos la oración es mayúscula. Right? Mm -hmm. All right? And then the next one. El number 19, usted nomás seleccione una de estas. Y esa ya la hice. All right. Me faltaba. And then 20. All right, 20, una de esas también. En la 20. Ya. Listo. Eso ya está. That's it. All right. And then, ya la, the exam, the final exam. And then you finish, right? Hopefully you can finish this weekend. Si puede terminarlo el fin de semana, go ahead. Okay. It would be great. And then I put the grade. Y ya estaría la nota fija ya al final. Okay. All right. Uh, is there any more questions? No. No? no. Everything good? <laughs> All right. Well, great, right? Great. I want to thank you for, for participating in class. Right? So everything that, every, everything that you do. Todo lo que usted hace durante todo eh, hasta la mitad y ahora sigue el segundo reporte. I do two reports. I hago uno solo at the end. So everything that you have done, todo lo que han hecho el transcurso de, del módulo, I do a final report. Right? Se me pide un, un seguimiento de usted. ¿Cómo es bueno, el comportamiento en la clase? Si participa, si hace las, las actividades. De todo eso va incluido ahí. Y créame, right? usted es una de esas personas que siempre, así como va, siempre va a tener algo positivo en su archivo. All right? So, le, esté conmigo o no, el siguiente módulo, siga ese mismo proceso. Ok? Porque quizás es posible que alguien más no se lo diga y nomás hagan los reportes. Pero yo soy franco con todos, right? Así, cara a cara, te digo. 
right? So thank you, thank you for participating. Thank you for being a great student and excellent performance, right? On your part. Y yo sé que es un gran esfuerzo de su parte también, right? Estar aquí dos horas de lunes a viernes. So thank you, Lisa. Thing. Yes, it's worth it, right? At the end, you will see your results, your final results. They're going to be positive, positive. Okay, so thank you, Lisette, and you have a good night. Okay, mm -hmm. if you have any it's questions, you. remember, you can always send me a message. Cualquier duda en el examen final or anything, you send me a message, okay? Thank you, teacher. Okay, thank no you. problem, Lisette. You have a good night. Take care. Have a great weekend. Good night. Good night, teacher. Okay, bye-bye. Bye-bye.